Hi friends. Hi friends. Good morning to you. Good afternoon to everyone. Today our discussing topic is ANOVA and its types. First, what is ANOVA? ANOVA means analysis of variance. Uh, its ANOVA may be classified into two types. One is one-way classification. Another one is two-way classification. Two-way classification. ANOVA one-way classification is influence on one factor. And two-way classification means influence on two factors. Uh, in ANOVA, in ANOVA classification. Let's see the problem. And the EV thing on to the EV on to end that lo problem lo. Now I this alternative with this table calculation um, steps tabulation level of significance conclusion. And the first one way classification and the K all influence on one factor. And the one factor. But man, this could not let the for example uh, mission this could not one day mission one mission two mission three. एग्जापल अंत इपड़ एम इच्छार कलम्स इच्छा रोज इच्छा काबटे इधी टू वे अदे इपड़ीदे कना वन वे इपड़ूचे रेटे टू वे उठे क्या वन वे इधेन नैक्स्ट इप्ड चपे टापिक प्रॉब्लम स्टेस इलाग यह स्टेस वस्ताई प्रति विधा मैं प्रॉब्लम चस्ता फस्ट नाइबिस नाइबिस हेचना दी हेचना तो डिनोटा इध प्रॉब्लम मिशन मिशन वन टू थ्री फस्ट मिशन टेन फाइव लैवन टेन सैकड़ मिशन थर्ड मिशन इधर थ्री डिफरेंट मिशन आर् यूज फर् प्रोडक्शन अंत मूड मिशन प्रोडक्शन को आदि बेसीस फोर पुट अवटपुट प्रकार टेस्ट द मिशन ऐक्चुअल एफेक्ट अंत यह अवटपुट प्रकार मिशन अने पे चपाली अभी प्रिपेर अनोवा अनोवा तैयार इक वन वे ना टू वे चपले चपले वन वे चपले टू वे चपले दिन मैं ये कंटा रोज इच्छा कदा काबू वन वे अद पक्ना इकड इयर्स इच्छिटे कना अब टू वे इकडे इच्छा इध वन वे अब अनोवा वन वे मैं एम चुनाव अनोवा वन वे अंटे कना इवन वस्ताई फस्ट नल्लो आलटर्नेट टेबल स्टेप टेबलेशन लेवल आफ सिग्निफिक कंक्लूजन इवन वस्ताई अन्ट दी विधा चेलो इन चुद फस्ट नल हईपथिस नल हईपथिस अंत मन दिन ये विधि डिनोटेस हेचना हेचना अंत इक प्रति ईक्वल अंत मिशनरी वन इज ईक्वल टू मिशनरी टू मिशनरी टू इज ईक्वल टू मिशनरी थ्री अंत हेचना इंप्लाइज एम वन एम एम का म्यू वन इधे म्यू एम का म्यू म्यू वन इज ईक्वल टू म्यू टू इज ईक्वल टू म्यू थ्री आलटर्नेट हाबिटी अंत दी आजिटे अंत इधना हेच वन दी आलटर्नेट हाबिटी हेच वन तो इंक्लूड हेच वन इंप्लाइज म्यू वन इज नाट ईक्वल टू म्यू टू म्यू टू इज नाट ईक्वल टू म्यू थ्री इला अंत इकवल टू उसे इकड नाट ईक्वल टू अर्थ नैक्स्ट आलटर्नेट नाइन तरह टेबल क्या फर् गिवेन वाल्यूस अंत वाड़ी वाल्यूस तो अंत क्वेश्चन इच्छा वाल्यूस तो मैं आंसर ने विधा तैयार चेयर अंत वार मिशनरी ने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रास्क मिशनरी वन मिशनरी टू अंत कंफ्यूजन अभी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रास्क वो एलाइए इच्छा सेम अदे डेटा मन अला रास्क रास्क तरह क्या टेन फाइव लैवन नईन चेन थर्टी सिक्स नईन सैवन फाइव सिक्स क्या ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी सिक्सटी टेन लैवन इवन ऐडिंग फिफ्टी अटे समेन एक्स वन इज्वल टू थर्टी सिक्स समेन एक्स टू इज ईक्वल टू ट्वेंटी सैवन समेन एक्स थ्री इज ईक्वल टू फिफ्टी वाल्यूस मन को इपू नैक्स्ट टेबल वाले नैक्स्ट स्टेप स्टेप टी अंत टोटल सी अं करे फैक्टर एस एस टी अंत सम आफ स्क्वे आफ टोटल एस एस बी अंत सम आफ स्क्वे बिटवी शांपल अंड एस एस अंत सम आफ स्क्वे आफ एर फस्ट स्टे टी टी अंत मैं आलरे टोटल टोटल 
సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే టోటల్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వ్ మొత్తం అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ కొనాలి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినామా ఈ మూడు కుర్తి ఇవన్నీ కూడినట్టేనా రైట్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ టూ స్టెప్ టూ ఏంది కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఫార్ములా టీ స్క్వేర్ బై ఎన్ టీ స్క్వేర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ టీ వచ్చింది దీని స్క్వేర్ చేస్తే టీ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి వన్ వన్ త్రీ అని హోల్ స్క్వేర్ చేసి బై ఎన్ ఎన్ అంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఒక టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఈ ట్వెల్వ్ని నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటారు అనమాట దీన్ని ట్వెల్వ్ అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేసి బై ట్వెల్వ్తో భాగించాలి చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ ఎస్ 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 ఎస్టి అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ అంటే ఉండే ప్రతి ఒక్క వాల్యూస్ని అంటే మనకు క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన ప్రతి వాల్యూని స్క్వేర్ చేయాలి అని అంటే టెన్ స్క్వేర్ నైన్ స్క్వేర్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ సెవెన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ లెవెన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ టెన్ స్క్వేర్ సిక్స్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇవన్నిటిని యాడ్ చేయాలి దాన్ని యాడ్ చేసినాం యాడ్ చేసి దీనిలో నుంచి ఏం తీసేయాలి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ సిఎఫ్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ని ఏం చేయాలి తీసేయాలి అంటే ఇవన్నీ ఉండే అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉండే వీళ్ళన్నిటినీ స్క్వేర్ చేసి స్క్వేర్ చేసి మైనస్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనం ఎంత ఎంత కనుక్కున్నాం కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్కి వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఎందుకంటే వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఇదంతా కూడితే వన్ త్రీ నుంచి జీరో నైన్ వచ్చింది దీంట్లో నుంచి దీన్ని తీసేస్తే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది ఏంది సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్ స్టెప్ ఫోర్ అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ శాంపుల్స్ ఇది ఏంది ఇది ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకున్న ఈ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ స్క్వేర్ చేయాలి బై ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ అవుట్పుట్స్ కదా ఫోర్ వేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అలాగ అదే ఒకవేళ ఇక్కడ ఇలా ఉంది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్లలో ఒకటే ఉంది అంటే మూడే ఉన్నాయి అక్కడ ఏం రాసుకోవాలి ఇక్కడ అప్పుడు ఇక్కడ త్రీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మూడే ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ మూడే వస్తుంది అలాగ అదే ఒకవేళ ఇక్కడ ఐదు ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఐదు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ వచ్చే ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ కింద ఐదు వస్తాయి అలాగనమాట ఓకే ఇప్పుడు దీనిలో ఈ థర్టీ థర్టీ సిక్స్ స్క్వేర్ని థర్టీ సిక్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఇంత వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఇంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ చేస్తే ఇంత వస్తుంది మైనస్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉంటుంది వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఇవన్నిటినీ కూడి అంటే ఫస్ట్ ఈ సమ్ స్క్వేర్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది దీన్ని డివైడెడ్ బై చేస్తే ఇంత వస్తుంది ఈ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ డివైడ్ బై చేస్తే ఇంత వస్తుంది ఈ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై చేస్తే ఇంత వస్తుంది ఇవన్నిటినీ చేసి ఆన్సర్లు వస్తాయి ఈ మూడింటిని కూడితే వన్ వన్ త్రీ వన్ వస్తుంది ఈ దీంట్లో నుంచి మన కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ని తీసేయాలి తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఇంకా మనం ఇక్కడ చూడండి టోటల్ అనుకున్నాం కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టోటల్ అనుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ శాంపుల్స్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంది ఎర్రర్స్ ఉంది ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ టోటల్లో నుంచి సమ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ శాంపుల్స్ని తీసేయడం అంటే సమ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎంత ఉంది టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది సమ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ శాంపుల్స్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది అంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎంత వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్యాబ్లేషన్ ట్యాబ్లేషన్ ఇప్పుడు మనకు నల్ల ఇవి తీసి అయిపోయింది ఆల్రెడీ టేబుల్ తీసి చెప్పింది టేబుల్ క్రియా క్యాల్కులేషన్ అయిపోయింది స్టెప్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏముంది ట్యాబ్లేషన్ ట్యాబ్లేషన్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి ట్యాబ్లేషన్లో రోజులో సోర్సెస్ ఆఫ్ వేరియన్స్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మీన్ స్క్వేర్స్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బిట్వీన్ వేరియబుల్స్ విత్ ఇన్ శాంపుల్ ఎరర్స్ టోటల్ ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్లో మనం ఏం కనుక అంటే ఎస్ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఎస్ఎస్తో ఏమి స్టార్ట్ చేసినాం బి ఇక్కడ చూడండి మనం బిట్వీన్ శాంపుల్స్ కదా బిట్వీన్
నెక్స్ట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లో సెకండ్ విత్ ఇన్ ద శాంపుల్ ఎరర్స్ కనుక్కోవాలంటే ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎన్ అంటే ఎంత మనకు ఆల్రెడీ మనం ఎన్ని ఎంచుకున్నాం ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే రోజు ఎన్ వచ్చినాయి మనకు త్రీ వచ్చినాయి అంటే ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ ఎంత నైన్ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క టోటల్ ఎంత అంటే గన టూ ప్లస్ నైన్ లెవెన్ అలాగైనా రాసుకోవచ్చు టూ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అదైనా రాసుకోవచ్చు లేదంటే కదా నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదండి దీన్ని మైనస్ వన్ వేసుకునే అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మెయిన్ మెయిన్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ మెయిన్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ మెయిన్ ఏందంటే కదా ఎంఎస్బి అంటే ఎస్ఎస్బి డివైడెడ్ బై ఆర్ మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై టూ తర్వాత ఎంఎస్ఇ ఎంఎస్ఇ అంటే ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఎందుకండి వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఎంత వస్తుంది నైన్ పాయింట్ నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ వస్తుంది తర్వాత టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే మనకు ఇది ఎఫ్లో తీసుకుంటాం ఎందుకు ఎఫ్లో తీసుకుంటామంటే అనోవాలో వాల్యూస్ అనేది ఉండవు వాల్యూస్ ఉండకుండా ఎఫ్ వాల్యూస్లో ఇది ఎఫ్ వాల్యూస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎఫ్ తీసుకుంటాం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్బి డివైడెడ్ బై ఎంఎస్ఈ ఎప్పుడు కూడా పై అనేది ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది ఇది తక్కువ ఉంటుంది ఏ ఎక్కువ ఉంటే అది వేసుకోవాలి ఏ తక్కువ ఉంటే అది కింద వేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది నైంటీ పర్సెంట్ ఎందుకండి ఎంఎస్బి డివైడెడ్ బై ఎంఎస్ఈ అంటే ఎంఎస్బి అంటే ఎంత ఉంది త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఎంఎస్ఈ అంటే నైన్టీన్ పాయింట్ డబల్ సెవెన్ ఉంది ఇవి క్యాలకులేట్ చేస్తే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ వస్తుంది సిక్స్ నైన్ వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వాడు ఇచ్చే వాడు క్వశ్చన్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇచ్చినాడా చూడండి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎక్కడ ఉందా లేదు లేనందు వాళ్ళు అన్నో వాళ్ళు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏం తీసుకోవాలి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వాడు ఇకపోతే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ కానీ లేదంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ కానీ తీసుకోవాలి మనం జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ తీసుకుని ఎందుకంటే అందరూ అది తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈజీగా అదే మనం తీసుకున్నాం జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ టూ ఆఫ్ లెవెన్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే కదా ఇదిగోండి ఇడు ఉందా ఇది ఇది తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం టేబుల్లో వెళ్ళి ఎలా తీసుకోవాలి చూద్దాం మనకు ఇట్లాంటి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఎఫ్ వాల్యూస్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్న ఒక సపరేట్ టేబుల్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ టెస్ట్ వాల్యూస్ లో మనం తీసుకోవాలి మనకు ఉండే వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ కామన్ లెవెన్ అంటే లెవెన్ లో సెకండ్ చూసుకోవాలి అంటే లెవెన్ లో సెకండ్ ఎంత ఉంది ఎందుకండి టూ లో లెవెన్త్ వన్ ఎంత ఉంది త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ఎందుకండి త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ రాసినామా నేను ఒక పాయింట్ చెప్తా గుర్తు పెట్టుకొని మనము ఈ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి కనుక్కున్నాం ఇందులో నుంచి కనుక్కున్నాం ఓకేనా మనకి ఇక్కడ ముందర ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ అంటే మనము ఈ వాల్యూని ఎక్కువ ఉండాలి మనం చేసిన మనం చేసిన వాల్యూ అంటే అంటే ఇది కాదనమాట ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండి ఈ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనా యాక్సెప్టెడ్ ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉండి ఈ వాల్యూ కానీ ఎక్కువ ఉంటే రిజెక్టెడ్ అనమాట అంతే చూద్దాం మనం కనుక్కొండ వాల్యూ ఎంత ఉంది త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ మనం కనుక్కున్నాం తర్వాత మనకు అంటే ఇక్కడ ఈ టేబుల్ ద్వారా మనం కనుక్కోవడం ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఉంది అందుకని వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఉందా అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ పెద్దది వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ పెద్దది అంటే త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు దీని నుంచి వచ్చింది అంటే ఈ వాల్యూ పెద్దది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఒకవేళ కాకపోతే రిజెక్టెడ్ వస్తుంది ఇది కన్క్లూజన్ అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ లైక్ కామెంట్ అంటే మీకు ఇంకా ఎటువంటి వీడియోస్ ఏమైనా మీకు ఇంకా ఎటువంటి వీడియోస్ ఏమైనా కావాలి అనుకునేటట్లు ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో సెండ్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ